стандартам по ведению тяжелой черепно-мозговой травмы в Российской Федерации. При обращении в Министерство здравоохранения со социального развития ответ один, то что стандарты в стадии разработки. Сразу хочу сказать, так как мы все клиницисты, относительно стандартов, стандарты все-таки они подразумевают ближе к фармоэкономическому обоснованию объем сил, средств, материальная база, перечисление необходимого оборудования, штатное расписание, плюс как бы, требования непосредственно к клинике. То есть непосредственно к нашей терапии это минимальное отношение имеет. Но тем более, тем не менее, стандарты нужны для того, чтобы считать деньги, будем говорить так. Что касается актуальности, на сегодняшний день вы знаете, что с 2010 -го года запущена федеральная программа по оказанию пострадавшим ДТП. То есть, по идее, программу запустили, стандартов еще пока нет. Но тем не менее, деньги из федерального бюджета идут мощные. Вы знаете, как переоснащаются все федеральные клиники, которые находятся вдоль главных дорог, федеральных трасс. Ставится компьютерная томография, это очень хорошо, разворачивается штат нейрохирургов, да оснащается реанимацией. Так как мы ездим, очень часто видим на консультациях, мы видим реально, изменился парк аппаратов ИВЛ, изменяется э, прикроватный мониторинг, идет закупка активно, потому что если лет пять назад туда было заехать, в любую губернию, в область, даже по Подмосковью, была ужасающая ситуация, никаких стандартов, все, что мы расскажем, это как вода в песок выходила. Потому что ребята говорили, а какой вы нам ВЧД рассказываете, о чем вы нам говорите, у нас нет КТ, нет нейрохирурга. Вся наша интенсивная терапия, это такой формальный, формальный характер. Значит, что в мире есть относительно рекомендаций? Весь мир, как говорится, работает всегда по рекомендациям, так называемым гайдлайнс. Существует очень влиятельная, авторитетная такая ассоциация неврологических хирургов. Это нейрохирурги, да, Антон Григорьевич, правильно? Американская ассоциация. Есть такая э, не, неправительственная организация Brain Trauma Foundation. Основная цель это улучшение исходов при лечении черепно-мозговой травмы. И вот за последние 7-6 лет выпущено основных 4 гайдлайнса, то есть руководство основных ведущих принципов поведения от тяжелой черепно-мозговой травмы, причем это третье издание, чаще всего оно будет цитироваться и использоваться, опубликовано в журнале э, «Травма» в 2007 году, э, вот руководство по оказанию помощи на госпитальном этапе, руководство по нейрохирургическому введению травматического повреждения головного мозга. И вот такой аспект в 2006 году отдельный был гайдлайнс для ведения пациентов с черепно-мозговой травмой у детей, подростков. Очень важный, конечно, вклад, потому что везде обсуждалась необходимость измерения ВЧД. Это первый аспект, после которого начинается обсуждение любой терапии. И в Европе, европейцы тоже как бы поспевали за американцами, выпустили вот два таких рекомендательных гайдлайнса, также на госпитальном уровне и внутри больничной транспортировки пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой. Почему актуально? Потому что даже э, в современных условиях в развитой Европе на догоспитальном этапе проблема гипотензии, неуправляемой гипотонии до 35% они регистрируют, у них очень четко работают счетчики, все подсчитывается, всегда учитывается статистика. Гипоксемия на догоспитальном этапе на сегодняшний день вот, от 14 до 46%. Даже при средней черепно-мозговой травме, то есть это сопор, оглушение, присутствует и гипоксемия, и нарушение э, дыхания в виде гиперкардии. То есть проблемы, в первую очередь, это гипоксия, артериальная гипотония, они остаются актуальными на сегодняшний день. Что в России? Вот долго искали, хотя знаем, что наш институт активно участвовал, вот Антон Григорьевич, один из разработчиков тоже, современные рекомендации по диагностике и лечению тяжелой травмы. Найдите обязательно журнал «Вопросы нейрохирургии имени Пурденко», это ВАКовский журнал. В 2006 год были выпущены современные рекомендации по диагностике и лечению черепно-мозговой травмы. Относительно слабый юридический момент эта статья она имеет, потому что вы всегда можете обращаться к ней, ссылаться на основные моменты, которые проговорены и отражены в этой статье. В принципе, она является одним из 
бы, проектов к дальнейшему руководству и протоколу поведения черепно-мозговой травмы. А в интернет-журнале, выпускаем Екатеринбургским университетом, да, да, под руководством Белкина, вот опубликован был протокол оказания как раз помощи на госпитальном этапе. Тоже достаточно подробный, в основу его лег тоже европейский, американский гайдлайнс. Хорошо или плохо это? Конечно, хорошо. По крайней мере, основные моменты с позиции доказательной медицины здесь отражены, плюс ко всему выбраны те аспекты, которые с позиции, опять же, доказательности, статистики наиболее важны при оказании помощи в этой категории больных. Значит, свое выступление мы долго думали, как построить, мы не стали ничего нового выдумывать, мы ссылаемся на уважаемый журнал «Нейротравма», где как раз был опубликован вот гайдлайн с поведением тяжелой черепно-мозговой травмы. Значит, этот гайдлайн, как я сказал, третье издание, основных вот 15 разделов, начиная по каждому разделу освещены аспекты доказательности, уровень доказательности и рекомендации. Начиная от артериальной, артериального измерения, артериального давления, использования гиперосмолярной терапии, гипервентиляции, коррекции ВЧД, границы ВЧД, границы церебральной профессионной давления. Вот мы сейчас прям так пройдем по ним. Плюс ко всему везде будут произведены комментарии и наше видение, наш опыт по каждому как бы, разделу. Хочется сказать про уровни доказательности. Вот в современных этих гайдлайнсах в зависимости три уровня доказательности используются первого, второго, третьего класса. Они все основаны на разных исследованиях, исследованиях разного класса. В основе самое высокое, это всем известно, это рандомизированные контролируемые исследования. Двойное слепое, это очень дорогие исследования, но по качеству доказательств это самая высокая степень подтвержденности, вот именно правоверности выводов сделан. Второе, это наиболее часто распространенный, это, как правило, носит ретроспективный анализ, либо э, более низкого качества э, рандомизированные контролируемые исследования. И, к сожалению, то, что мы имеем в России, у нас в основном э, все исследования можно приравнять к исследованиям третьего класса, потому что это на э, мнениях на больших базах данных, опытах, основано на опыте ведения каких-то ведущих клиник, ведущие по нейрохирургии, естественно, это институт Поленова, мы, не из клифосовства, там, где накоплен наибольший опыт по ведению нейрохирургической патологии, в том числе и по ведению черепно-мозговой травмы. Значит, как я сказал, все будут высказывания построены на степени доказательности. Значит, относительно коррекции и управления артериальным давлением оксигенации. Что говорится вот в Кайдлайнс? Первого уровня нет, как я говорил, потому что невозможно доказать. Относительно второго уровня на основании больших баз данных, больших анализа ретроспективного не рекомендуется э, как бы допускать снижение систолического артериального давления ниже 90. Но, естественно, не надо будет ждать до снижения 90, надо корректировать как только в именной гипотонии. Относительно параметров э, газообмена, третий уровень доказательности свидетельствует о том, что не следует допускать гипоксимии, то есть ПО2 меньше 60 и десатурации ниже 90. То, что принято у нас. У нас приняты так называемые целевые параметры. Мы работаем из соображений среднего давления. Обратите внимание, здесь говорится о систолическом, мы работаем по среднему. Среднее это все-таки ближе давление, которое определяет именно мозговой кровоток, из среднего идет вычисление церебрально перфузионного давления. Напрямую связано церебрально перфузионное, среднее и ВЧД. Потому у нас ориентир именно на среднее давление. Начинаем всю терапию именно с коррекции до момента начала мониторинга. Это вот не ниже 80 средний. На любом прикроватном мониторе эта опция есть, инвазивный он, не инвазивный. В пересчете на систолическое и диастолическое это в среднем 137. То есть, в принципе, норма тензии. Если вы обеспечите норма тензии, считаете, при условии даже умеренной гипертензии, вы обеспечите нормальное церебральное перфузионное давление. Почему важно церебральное перфузионное? Потому что это некий суррогатный показатель адекватности мозгового кровотока. 
Относительно газового обмена, стартовые наши целевые параметры – это норма вентиляции, не допускать гиперкопнии, не допускать гипоксимии, само собой, но вот стартовый параметр до начала расширенного мониторинга, до уровня обследования по 2 не ниже 100. Это уже по умолчанию. Хороший показатель сатурации, он тоже обязательный. Значит, что говорится вообще по коррекции артериального давления оксигенации? Считается на сегодняшний день, что улучшение исходов за все время формирования как бы нейроинтенсивной терапии, формирования вот этих протоколов по ведению черепно-мозговой травмы, связано именно с коррекцией артериального давления и устранением гипоксимии. В основном на долгоспитальном этапе и раннем госпитальном. За счет чего? Это ранняя оксигенотерапия, интубация и трахеостомия. То, о чем мы говорили, обеспечение ИВЛ, адекватности, то, о чем указал Александр Станиславович, это ключевой момент всей интенсивной терапии. Ранний перевод на ИВЛ тоже обязательный момент, если пациент в сопоре, в коме, психоматомное возбуждение, мы не ждем, мы переводим на ИВЛ, потому что мы спасаем мозг в первую очередь. И контроль артериального давления, в том числе церебральной перфузион. Говорить о ЦПД корректно только в том случае, если мы измеряем внутричерепное давление. Если мы его не меряем, все это на глазок называется. Артериальное давление с позиции именно инфузионной терапии, гемотрансфузии. Значит, что касается препаратов крови. Опять же, у нас существуют целевые параметры. Не допускать анемию ниже 80 у травмы, гематокрит ориентир 30, и тромбоциты не меньше 50. Но нормальные показательные сверточки обязательно использовать. Почему? Потому что если вы планируете расширять мониторинг с использованием инвазивных методик, которые будут устанавливаться интрацеребрально, эти показатели они вам обеспечат, обеспечат избежать риска на интрацеребральных геморрагических осложнений. Если вы ставите вентрикулярный дренаж, позаботьтесь о том, чтобы ПТИА тогда была в норме и тромбоцитов ни в коем случае не меньше 50. Геморраж обеспечен, если вы не соблюдаете эти условия. По поводу альбумина. Важный аспект, но вот между европейскими и американскими школами принципиальное несогласие. Одни активно используют альбумин, другие работают искусственными крахмалами. Мы в этом отношении более демократичны, так как у нас есть доступ к крахмалам. Не всегда мы пытаемся корректировать альбумин, если он меньше 36. Иногда удается продержать тоже онкотическое давление за счет правильного и адекватного возмещения ядрок всяких крахмала. Мы работаем чаще всего весом 6%, 130,04. Сейчас появился аналог, вы знаете, российский. Как он называется? Реохес, да? Реохес. Россия выпускает реутрес. В принципе, вроде работает. Очень важный момент – не допускать гипонатриней. Вот это у нас контролируется жестко. Иван Анатольевич, наш заведующий, будет отдельная лекция водно-электролитным посвящать. Надо ниже 136 не допустим. Работайте солевыми растворами гипертоническими, работайте гипертресом. Натрий не должен быть ниже 136. Будет гипоосмолярное состояние, получите гипертензию внутри черепной. Какими растворами работаем? Всю жизнь работали простым физраствором с калием хлором 4%. Сейчас мы более как бы, лучше, в лучших условиях раствором калий, калий магния аспаргина и стерофондин, полиионные растворы. Удобно то, что готовый раствор не надо, не надо нагружать медсестер лишними разведениями, подготовками систем. И колодные растворы, как сказал, ГЭК 140 Относительно артериального давления, коррекция и выбор катехоламина. Вопрос спорный. Почему? Потому что разные подходы, нет единого мнения в зарубежных клиниках. Специально на всех конференциях, на всех конгрессах подходим и общаемся с нейроинтенсивистами за рубежом, с немецкими клиниками, которые любят работать очень катехоламинами. Нет единого подхода. Одни предпочитают допамин, другие не зато. Скажу то, что как сложилось у нас. Чаще работаем не за тон, честно говорю, потому что был э, проспективный материал, где использовался э, и мониторинг гемодинамики с помощью сванганса, с помощью пико. Э, большая часть, не могу сказать, что все, имеет проблему с низким периферическим сопротивлением. Э, я в основном говорю о пациентах с диффузным эмоциональным повреждением, у которых уши в стволах, у них почему-то падает вот, именно 
периферия. Молодые, в основном, какие нет проблем с кардиальными у них нет. Либо гиповолемия, либо понижение периферического сопротивления. Не хочу сказать, что мезотон лучше. Чего всегда боятся? Боятся это использование вазопрессора на фоне гиповолемии, хронической почечной недостаточности. У стариков мезотоном нежелательно работать, потому что, как правило, у них есть ИБС, у них есть в той или иной степени ХПН, потому что зажимать периферию, ухудшать почечный кровоток не стоит. Лучше, конечно, поработать допамином. Но работая допамином, помним о том, что всегда проблема с реворитмом, так и аритмией. То есть всегда надо выбирать. Сейчас пытаемся работать норадреналином. Почему заговорили о норадреналине? Потому что вы видели такой феномен сочетания мезотона с пропофолом, выраженная брадикардия. Брадикардия есть, она отчасти рефлекторная, отчасти наше ощущение связано с Т3 синдромом, тиреоидная недостаточность. Знаете такое, да? Очень часто в реанимации почти у всех, тем более с черепно-мозговой травмой. У нас вот Константин Саныч, он большой эксперт именно по коррекции гормональной, и вот он э, нашел корреляцию четкую т 3 синдрома и развитие прадикардии в, в раннем периоде нового пациента, правда, с онкологическим. И эту же самую ситуацию мы отслеживали и при травме. Работа адреналином, она исключает эти эффекты, потому что помимо альфа-адреналинетического есть и бета-адреналинетический. Прадикардия уходит, а прессорный эффект тот же самый. Чем нехорош допонет? Абсолютно доказано, что непредсказуемый эффект на мозговой кровоток, несмотря на то, что он и поднимает давление, увеличить мозговой кровоток на фоне топонина это достаточно сложно. Как правило, уходим на высокие дозы, то есть фактически опять в альфа-адреномиметическую зону уходим. Но зачем использовать топонин бешеный, когда можно корректировать мезотон минимально? Вот так. Относительно замещения гормонов, тоже предмет многих споров, в гайдлайнсе четко прописано, доказан, проведен краш, большой трайл, который доказал, не нужно использовать тексозон, хирургам бейте по рукам, чтобы не назначали травмы тексозон, не влияет он на отек. Начнете ставить датчики в ЭЧД, вы увидите, что введение тексозона никак не отражается на внутричерепном давлении. В отличие от манитола, гипервентиляции, ликварного дренирования. То есть гипергликемию, язвы, инфекционные осложнения вам всегда будут. В мире нигде тексозон не используется при лечении через мозговой травм. Мы допускаем использование гидрокортизона, либо преднизолона именно для коррекции артериального давления у пациентов с нестабильной динамикой, находящейся именно уже на катухоламинах. Данные гормоны улучшают ответ сосудов именно э, резистивных на, в ответ на катокуламины. На фоне гормонов этот ответ он лучше. Как правило, работаем с стресс-дозой первые сутки. Но у нас преимущество, мы не работаем слепую, у нас есть возможность мониторировать кортизол в плазме. И мы видим, как правило, у этой травмы с низким периферическим сопротивлением, как правило, кортизол, особенно в первые сутки, он проваливается. То есть мы фактически замещаем функцию надпочников. Стресс-дозу ответили и стараемся быстро уйти. Сейчас как бы, процент пациентов, которым мы активно используем гидрокортизон, он невелик. Но они и есть, просто чтобы получить это. Вы работаете на передовой, вы работаете, как говорят, с асфальта, вы видите и политравму. Гидрокортизон он поможет уменьшить дозу катехоламинов, быстрее стабилизировать давление. Плюс вы работаете на замещение, не ради как бы, просто давления. Вы замещаете стресс-ответ организма. Гиперосмолярные растворы. Тоже очень отдельный, специфичный, конечно, раздел, а, так как сейчас а, все-таки арсенал гиперосмолярных, он, слава богу, пополняется. В больших многопрофильных клиниках есть свои аптеки, сейчас готовят трехпроцентные, десятипроцентные натрий хлорид. И как они показывают себя, они достаточно эффективны. Что говорится относительно вот, гиперосмолярного, такого популярного монитола? Второй уровень доказательности относительно дозировок от 0,25 до 1 грамма на килограмм. 1 грамм на килограмм средняя масса это 60 грамм разовая доза. То есть это 15% 40, 400 мл. То есть один флакон он соответствует одной дозе. Дальше, как правило, повторяю, через 3-4 часа уже в полудозе либо в четверти дозе. Это если вы работаете вслепую. Но вслепую монитол не рекомендую работать. Это очень опасно. Это имеет ряд побочных действий. 
Одно из таких действий, которые не следует сбрасывать, это вот артериальная гипотония. После работы монитолом, сброса ЦК, полиурия сразу, особенно если вы работаете с лалисом, провал давления. Пожалуйста, надо восполнять пациента очень быстро. Желательно, мое мнение, коллоидами, тем же хесом, но если нет, полиуглекином. Восполнить его надо фактически сразу. Значит, относительно применения вот монитола вслепую на догоспитальном или раннем госпитальном этапе, применять монитол до мониторинга ВЧД только при наличии вклинения. Вы видите, пациент прокрадиентно ухудшается, приемники поплыл зрачок, ждать не надо. Конечно, сделать ему монитол, везите на КТ, либо призывайте нейрохирурга, чтобы брать операционный, потому что, как говорится, внизу. либо при развитии отрицательной неврологической симптоматики. Что называется отрицательно неврологическое? Это снижение по шкале Глазга не меньше 2 баллов. То есть, если он приехал, был 9 баллов сапорозных, через час вы его видели 7 баллов. Еле-еле там какой-то сгибательный ответ. Что, не надо думать, монитол, коты, нейрохирург. Все, это должен быть тоже как алгоритм. Всегда исключать экстракраниальные причины. То есть, Ухудшится он может не только потому, что проблема в голове, экстракраниальная, в первую очередь нарушение вентиляционных вещей, гиперкопнии, гипокопнии. И самое страшное, это полостные всякие кровотечения при сочетанной травме. Гипертонические растворы, как я сказал, вот, монитол в России 15%, за рубежом 20%, у них распасовка по 200 мл, он более преобладает по осмолярности и эффекту. В России сейчас зарегистрирован, знаете, гиперхез 7,2% на 3 хлорид на 200 гейди. Достаточно честный препарат, хорошо работает, противошоковый, но дорогой. Дальше я буду показывать тренды относительно, как действует монитол и гиперхез. Кратность, вот, что относительно гиперхеза у нас по опыту не больше двух раз в сутки, монитол до 4, иногда 5 раз в сутки. Противопоказания. Вот работа на натрии выше 160 не рекомендуется из-за осложнения. Это ребаунд эффект, который, честно говоря, не видел ни разу за все время. Ну, пугает и боюсь, честно говоря. И осмолярность, при осмолярности выше 320 почечная недостаточность. Да, это бывает так называемые э, канальцевые ожоги на мониторе. Они есть. Из таких серьезных это э, центральный пантийный мельвинолиз. Иван Анатольевич рассказывает, что это, когда это и как избежать. Вот любимый мой слайд, где на пациенте, у которого мониторируется инвазивное артериальное давление, это слайд наш, не ворованный, это да, наш мониторинг, внутричерепное давление и церебральное перфузионное давление. А вот смотрите, что происходит с пациентом. Выявляем гипертоническую до уровня 40 ВЧД, отрабатываем честно монитолом за 20-30 минут 15% прошел, снизили шикарное давление, эффект, эффект то есть 20-25, 2,5 часа мы якобы стабилизировали больного. Но смотрите, вот эффект на монитол, так как он все-таки диуретик, да, он вызывает полиурию, которая в течение получаса он выдает там литр, полтора, в зависимости от того, как вы еще дозу лазится, проседает давление, даже падает несколько ЦПД. Здесь э, в ответ на падение давления сосуда, есть такой механизм авторегуляции, отвечает расширением, чтобы сохранить объемный кровоток на прежнем уровне. Расширение сосуда всегда приведет к чему? К повторному увеличению внутричерепного давления. Дальше у этого же пациента отрабатываем гиперхесом. Распаковки, распаковки его идут 250 мл. Но он гипер, по гиперосмолярности превосходит монитол в два раза. У него там осмолярность порядка 2400. У монитола 1200. То есть такой очень мощный противошок препарат. Переливаем его и на 5,5 часов, то есть эффект почти в 2,5 раза. Почему пролонгированный эффект? Потому что э, гипертоническая соль, она как бы, совмещена, очень хитрая формула, которая в резине скрывает, э, завязана вместе с ГЭКом и долго циркулирует в крови. За счет этого получает выраженный гемодинамический эффект в виде роста церебрально перфузионного давления. То есть улучшается кровоток, отвечают сосуды и пролонгируется вот этот ответ. ГЭК, он честный препарат, работает хорошо. Ну, дорогой, повторяю раз. Так, профилактически
психологическая гипотермия. Большое, я как сказал, будет сообщение нашего доктора относительно видов гипотермии, как проводить гипотермию. Значит, долго спорили, провели большой трайл э, те же американцы и показали первоначальные данные, что гипотермия незначительно снижает летальность при сравнении с группой, у которой просто проводили контролируемую нормотермию, то есть устраняли малейшее повышение температуры. Однако, когда вернулись к этой базе, там несколько тысяч пациентов, вычленили тех пациентов, у которых гипотермию проводили как можно раньше и первые двое суток. У них значительно снижалась летальность. То есть гипотермия должна применяться как можно раньше, будь то остановка сердечной деятельности, будь то субратноидальное кровозление. Если вы видите, что вы ситуацию не справляетесь, надо как можно раньше и быстрее заморозить пациента. Эффекты основные – это то, что мы работаем как бы с другой стороны. С одной стороны, мы пытаемся всегда, как реаниматологи, улучшить мозговой кровоток, в том числе церебральный, но можно посмотреть на проблему с обратной стороны. Подавить потребление, подавить метаболизм мозга. Вот гипотермия, она позволяет пережить именно все церебральные патологии именно за счет того, что давим метаболизм мозг, загружаем спящий. И очень важно то, что снижается вторичный воспалительный ответ. Любая травма, любой шок, это всегда будет сопровождаться в той или иной степени с системным воспалительным ответом, сердце синдром. Карабетины, цитокины, это всегда удар по гемотоэнцефалическому барьеру, всегда увеличивается проницаемость, всегда увеличивается отечность головного мозга. Но помним, как любой агрессивный метод, всегда получаете в ответ расплату за эффективность кучу осложнений, которые вы должны будете филигранно пройти. Иммунная секрессия, гипокалиния, нарушение ритма, почную недостаточность. Все это есть, но этого можно всего избежать. Я говорю, современные методики, они очень корректные, очень деликатные. Если вы ими овладеете, вы получите очень мощный арсенал в своей руки, как интенсивисты. Значит, Европейская ассоциация интенсивной медицины. Есть такая мощная организация, все ее, наверное, знают. Сейчас идет большой трайл. Можете зайти на сайт вот этот ESICM.org и увидеть вот этот Евротерм. Европейцы активно призывают у всех, у кого есть девайсы, у всех, у кого есть возможность, входите, замораживайте травму, обменивайтесь данные, даже, может, там они заплатят деньги. На самом деле, рекомендую посмотреть протокол вхождение в исследование. Протокол исследования очень интересный и такой поучительный. Ну и плюс ко всему вообще сам сайт посещайте и Сикмпорг. Там очень много интересного возьмет я. А это наши опять тренды. Мы их очень любим, потому что это наш материал, мы не откуда берем. Мы мониторируем одновременно, вот смотрите, внутричерепное давление, динамики, видно линейку, да, цифры. Это вот фирма Кудман нам представляла на апробацию аппарат KMEDEX, единственный прикор, который дает возможность прикроватно мерить объемный мозговой кровоток. Не линейную скорость, как дубль, а объемный мозговой кровоток, но локально. Датчик сопоставим с датчиком ВЧД. Вот вы сейчас его увидите, он рядом ставится, и в зоне определенной мы можем мерить кровоток. В норме кровоток по данным KMEDEX, который мерит также в белом веществе, от 15 до 35. А это мы мониторируем температуру. Вот верхняя это температура в веществе мозга. Датчик он сопряжен, сопряжен сразу с термистером. А это температура в крови. Так как мы там проводили пикомониторинг, температура крови и температура мозга, градиент где-то от 0,3 до 0,4. Это в норме, он постоянно присутствует. Если меняется градиент, надо искать причину. Почему? Какая это катастрофа. Значит, смотрите. Вот 38,8, это в голове, да, 38,4, то, что мы часто видим в реанимации вот у пациентов, есть, да. Пошел рост, там, буквально, дельта от 0,2 до 4, начинает расти мозговой кровоток. Это сопровождается нестабильностью ВЧД. Вот такие пики, спайки начинаются. То есть, убрав температуру, вы решите проблемы с гиперемией мозга и устраните внутричерепное давление. Я к тому, что температуру, в принципе, ее нужно контролировать достаточно жестко. Другой пример. То же самое. Колебания температуры, вот смотрите, пики колебания температуры, они 
ну, совпадает с пиками подбросом мозгового объемного кровотока. Мозг становится региным. И нестабильность ВЧД начинается. Устраните температуру. Вот это у нас Константин Саныч. Кто нам показал это? Доктор Пугай. Начал замораживать больных. Мы вот в ВЧД стали гораздо ощущение, что мы лучше контролируем. Иногда уже монитол заканчивается, натрий высокий, гипервентиляции уже нет. Заморозим больного, пациент стабильный. То есть это эффективный метод. Профилактика инфекции. Отдельный раздел. Что касается интракраниальных, то был Фикретович нам озвучит сегодня, он специалист по минингитам и профилактике инфекционному контролю. Значит, что говорит наш любимый гайдлайн? Для снижения заболеваемости пневмонии следует назначать антибиотики до их после интубации. Для нас это не новость. Мы назначаем по факту тяжести, по факту предполагаемой инфекции, так называемой профилактической антибиотикотерапии. Ну вот они показали, что однако это не влияет на количество койко дней и смертность. Ну, конечно, не только инфекция определяет количество койко дней и смертность. Основная патология – тяжесть повреждения первичного, на которое мы воздействовать не можем. И это в первую очередь. Для сокращения срока механической вентиляции, вот они это прописали, следует проводить, обратите внимание, раннюю трахеостомию. И здесь же пишут, что это не влияет на смертность и заболеваемость внутриболичной пневмонии. Внутриболичная пневмония и трахеостомия это не совсем рядом, но тем не менее. Александр Станиславович может с ними поспорить, потому что наше ощущение, что ранняя трахеостомия это более благоприятное течение пневмонии. У нас есть опыт не только на травме, но и на пациента с субархноидальным микроразлиянием, с онкологией церебральной. Мы видим, что если мы вовремя выполнили трахеостомию, у нас течение пневмонии трахеобронхита совершенно иное, управляемое, меньше антибиотиков, меньше дней вентиляции и пребывания в реанимации. Естественно, внутрибольничная инфекция, она будет менее приставать больному. И не рекомендуется часто менять инфекулярный дренаж. Это относительно профилактики интракраниальной. Было, был раньше мод, что считалось, что чем чаще меняем инфекулярный дренаж, тем меньше риск инфекции. На самом деле не влияет. Просто основной это инфекционный контроль, как я сказал, использование современных систем для закрытого дренирования. И не рекомендуется проводить антибиотико-профилактику при вентрикулостомии. Дубров Фихлетович ответит с удовольствием на все ваши вопросы. У нас такое может быть положение гайдлайнса. Мы используем антибиотику профилактику. Если это травма, ликвария, если мы видим, что длительная ситуация, мы используем. Но используем, я считаю, рационально. Выбираем узкий спектр, в основном мы пытаемся решить проблему. Имеем ли риск по грамм плюс, по грамм минус. С этого начинаются как бы, все проблемы. Плюс ко всему пациент имеет пневмонию, имеет ли тракеобронхит, какая у него флора усиливается из верхних дыхательных путей. Все это определяет направленную антибиотику профилактику. Насчет сроков трахеостомии Александр Станиславович сказал, если мы определились, идеология как можно раньше, при шкале полглазка меньше восьми, мы в первые трое суток. Почему? Подчеркну. Сейчас мы говорим о тяжелой травме. Вот пик внутричерепной гипертензии, он как раз со вторых по пятые сутки. Вот там приходящая гиперемия, то есть желательно стому наложить до развития всех проблем, когда пациент будет у вас на катокаламинах, когда у него ВЧД будет от 25 до 40, еще подкрадываться к нему с дополнительной инвазией, выполнять трахеостомию, все равно это манипуляция, связана с изменением СО2, с положением, это всегда риск. Потому иногда лучше упредить, опередить и выполнить ее заранее. На основании чего мы как бы прогнозируем, что этот пациент будет длительно находиться на ИВЛ. Это компьютерная томография, данные неврологии при поступлении и, конечно, мнение хирургов. Хирурги у нас тоже имеют важное значение, их мнение, то, что они видят чаще черепно-мозговую травму, которая длительно находится в клинике. Их мнение тоже в обсуждении очень важно. То есть они согласны, мы накладываем как можно раньше. Как я сказал, меньше длительности ИВЛ, лучший уход для медсестер, несомненно. Либо пациент с оротрахеальной, либо не дает назотрахеальной интубации, то уход за ротовой полостью, профилактика микроаспирации гораздо лучше. Пациенту комфортнее, меньше седации, меньшее осложнение. От пропофола тоже бывает, вы знаете, пропофол индуцированный синдром. Так что пациент с трахеостомией имеет ряд преимуществ. Относительно наза 
океанах инкубации. Раньше у нас модус был с 2000, там, 2004 год, 2000 на затрахеальной переинтубации. Мы всех пациентов, которые поступали к нам, мы их переинтубировали, рутинно. Мало того, что пациент подвергается дополнительной манипуляции, риски при самой манипуляции, не все они однозначные, часто зачерпанная травма, шейный отдел. Плюс ко всему синуситы. Процент синуситов был максимальный. Травматизация при самой интубации. Как правило, 80% особенно мужского населения кривую перегородку имеют, гипертрофии. Сама интубация всегда весело, с песнями проходила. В общем, были свои нюансы. Сейчас мы прекратили эту практику, потому что не видим смысла. И переходим сразу, если показано, выполняем тракеостомию. Все. Меньше самоэкстубации. На трубе всегда проблема в том, что самоэкстубируется. Трахеостома формируется через 5 дней. Даже если он удалит трахеостому, спокойно ее поставит даже медсестра. И обтурация. Вот ушли мы от использования фильтров. Принципиально, Александр Станиславович сказал, мы не используем рутинную бронхоскопию, мы не используем фильтры на ИВЛ. Почему? Проблема пересушенной трахеи. Конечно, оппонировать не могут. Я вот знаю, что ряд онкоцентров используют фильтры, любят да, склифт. Но мы ушли от этого, мы опробовали эту методику только в зале пробуждения, первые 24 часа. Дальше у нас все пациенты находятся на увлажнителе. Так, профилактика тромбоза глубоких фен тоже отдельная проблема. В нее сильно как бы и не хотелось внедряться, но скажу сразу, то, что делается у нас. Работаем клексаном в средней дозировке 0,4-0,5. Это минимально с позиции сосудистых хирургов, с позиции э, общих хирургов. Это дозы смешные. Но нам не до смеха, потому что мы имеем пациента с тяжелой травмой, который утыкан датчиками. И если на фоне клексана мы получим еще геморрагические осложнения, это будет нехорошо. А вот эти дозировки нам позволяют избежать проблемы с тромбоэмболией. В принципе, у нас... С 2002 года при травме практически мы не видели. Хотя сочетанная к нам идет. Это и конечности, и позвоночник, и грудная клетка. Мы не видим. Но начинаем, обратите внимание, не раньше седьмых десятых суток. С первых суток никогда не назначаем. И проблемы, я говорю еще раз, тромбоэмболии не видим. Инвазивность мы всегда берем в учет. Потому что все эти клексаны, они всегда могут привести к обратному. Осложнение. Относительно рекомендаций, видите, нет четких. Первого уровня нет, второго уровня нет. Есть только мнение экспертов и недоказанность ретроспективные исследования. Это чулки использовать, если вам пациент поступает с варикозом, либо в анамнезе у него были проблемы. И вот мы используем, вот с чем работаем, это пневмокомпрессия. Специальные, знаете, сапожки, работают по умолчанию, программируются. Это и в зале пробуждения, и у травмы проблемная работа. Очень эффективно, сопоставимо, в принципе, с фармакопрофилактикой. Показания для мониторинга. Антон Григорьевич четко озвучил, но я еще раз напомню, вот вопросы были, кому ставим, кому не ставим. Первое. Пациент в коме поступил, изменения на КТ. То есть получили КТ, видите, отек, гемораж, узкие желудочки, сглаженные субарахные дальние. Щели. Все эти признаки это косвенная внутричерепная гипотензия, плюс фома, то есть калакум глазга от 8 до 3 баллов. Все, пациент показан для использования мониторинга. Коматозные состояния при нормальном КТ, то есть пациент в коме, но на КТ придраться не к чему. Это очень часто бывает диффузное аксональное повреждение, авто с ремнями, небольшая скорость, в голове ничего нет, но вот как-то пациенты дышат не так и давление нестабильно. Значит, здесь критерии риска по развитию гипертензии, они четко прописаны, это большая доза, база данных американских brain травма, кома. Значит, два из трех, любые, это гипотония, либо познатонические реакции, либо возраст свыше 40. Эти пациенты угрожаемые по гипертензии даже при нормальном КТ. Поступает пациент в приеме 48 лет, и у него децеребрация, а на КТ норма. Нужно проводить монет? Конечно, ну, потому что в 60% у него будет гипертензия. Не надо думать. Здесь уже прописан протокол жесткий. По технологии мониторинга. Золотой стандарт всегда был и остается. Это измерение давления в полости желудочка. То есть наружное регулярное тренирование. Я больше чем уверен, не удастся вам, конечно, приехав в своей клинике, вернувшись 
добиться, чтобы всем ставили такой дешевый, простой метод измерения внутричерепного давления. Но тем не менее, вы его всегда оставляете в резерве на случай того, что в первые сутки не поставили, во вторые вам не удается справляться с внутричерепной гипертензией, но есть желудочки. Просите хирургов установить наружный ветрикулярный дренаж. Это честный метод коррекции, простой, честный, доступный по коррекции внутричерепной гипертензии. Возможность перекалибровки очень важна, потому что, как я говорил, существует понятие дрейф нуля. И вот всегда вы можете на уровне э, наружного слухового прохода перекалибровать и получить точные данные по внутричерепному управлению. Осложнений были, есть и будут проценты самые различные, но вот так приходим в дедлайнсе от 5 до 11 процентов вот, по инфекции, геморражу. Инфекция, риск инфекции увеличится при э, пребывании дренажа свыше 5 дней. Но, как я сказал, у нас в институте э, очень активно используются дренажи в отделении, которые оперируют на задней черепной ямке, потому что очень часто окклюзионная гидроцефалия. Там по 14 дней по месяцу стоят дренажи и при нормальном уходе нет проблем. Менингиты бывают, но с менингитами, я говорю, сейчас поделюсь клеточным, на все вопросы ответить. Значит, система проста в использовании, она есть, потом еще подойдем еще по ней. То есть, если возникнут вопросы, можно будет обсудить. Очень хороший показательный такой слайд, где представлена таблица, это из гайдлайнса, тоже взято. Влияние метода мониторинга на исход травм. Сравнивается разные... Э Разные группы больных и используют разные методы мониторинга. Вот вещество мозга, то есть интропоинхематозно простой датчик ВЧД, интровентрикулярно, но с режимом э, дробного тренирования. То есть тренировали, закрывали, тренировали, закрывали. И интровентрикулярное и непрерывное тренирование. То, о чем я вам говорил, выставляется, допустим, значение 25 мм тупного столба. Открывается дренаж, и как только вы что-то поднимается, либо самодренируется. И, и смотрите, как менялись исходы. Если в группе, где не использовался вентрикулярный, там от 35 до 50% погибало, то в группе, где по умолчанию, от 18 до 34. Разница есть. За счет чего? За счет того, что в руках у ренинатолога была дополнительна опция воздействия на гипертензию. Это то же самое, что взять и отказаться от использования манитола и лечить все всем, чем осталось. Вы получите такую же разницу приблизительно. Те в группе, которые работали манитолы, и в группе, которые манитол вам запретили по каким-то причинам. Больше чем уверен, это очень важный модус коррекции внутричерепной гипертензии и про него не надо забывать. Технология мониторинга. Значит, на сегодняшний день в России, э, насколько мне известно, зарегистрирована Шпибельберг система мониторинга, Раумедик и Кодман. Кодман является лидером и в Европе, теснит конкурента, и в Америке. В Америке основной конкурент это Камин. Чем Камин отличается от этой информации? Это светооптический датчик, в принципе. Здесь тензометрический, то есть на измерение, на измерение давления меняется сопротивление, вот это изменение сопротивления отражается как бы в цифровом значении. А светооптические здесь смещаемая мембрана, это светооптический кабель как это. И здесь по прибавлению угла излучения меняется вот это зеркало пластичное, меняется угол отражения, и это все переводится в цифру. Относительно камина, по поводу него тоже много дискуссий. Самая такая принципиальная, на мой взгляд, Проблема, я видел эти американские на выставке, во-первых, сам катетер толще, это уже очень важный момент. Плюс ко всему у него большой дрейф нуля, он уступает подману. У подмана на сегодняшний день самый маленький. Плюс-минус один в течение, по-моему, 7 суток дрейф, это минимально. У камина там больше разброс и э, жалобы нейрохирургов, что при установке очень часто ломается световолокно. Бывает проблема с боли. Границы внутричерепного давления. Значит, они изменились. Если, допустим, в предшествующем гадлайнсе писали 20-25, сейчас жестко пишут, не выше 20 ВЧД. Дальше выше 20 должны принимать активные мероприятия по устранению внутричерепного давления. И вот по вопросу, который коллега задавал относительно принятия решений, не забывать, мониторинг это цифра. 
цифра всегда должна проецироваться на клинику и обязательно компьютерная томография. Все решения отсюда. Потому что цифру можно лечить до бесконечности. У вас пациент будет тужиться, кашлять, а ICP будет и 50, 60, вы его монитолом, седаться. На самом деле просто понять причину. Может просто мочевой пузырь переполнился, катетер надо промыть. Вот такие банальные ситуации бывают, но это уже со временем будет очень легко понять. И почему важно мерить ВЧД? Ну, как бы для этого и собрались, чтобы еще раз проговорить основное. Помимо того, что это важный прогностический показатель, пациенты с гипертензией они гораздо хуже и выживают они хуже, нежели с нормотензией. Очень важно для интенсивистов у нас появляется четкий ориентир для терапии. Действует наша манипуляция, действует наша терапия или нет. Без датчиков, я вас уверяю, лечить легче. Нет датчика, загрузил пациента, вентилирует, всем хорошо. Пациент лечится. А почему клиника? Ну вот так судьба неуправляемая и вообще травма тяжелая. И вообще они у нас мрут как мухи. Основной ответ, правда, сказал, вот даже подтверждает. Потому что, к сожалению, это так. Без э, мониторинга ВЧД я тоже лечить не смогу. Я буду говорить, наверное, то же самое, что вы на глазок. Монитол на ночь капать, пошел спать вместе с больными. Потому что лечить невозможно. Компьютерная томография – это статические показатели. Если вы измерили КТ сейчас, через 5 часов не факт, что у нее не будет гипертензии. Даже при том же статичном КТ у него будут проблемы с сосудистой генеза, игра сосудов увеличится, будет внутричерепной объем крови. За счет чего? Может нарушение газового состава гипертензии, болевой синдром, неадекватная седация, либо просто повышенное внутриплюшное давление. Мониторинг ВЧД он является таким сенсором, который вас заставляет чаще подходить к больному, чаще думать и делать так называемый чек-лист, перебирать все, что может приводить к повышению гипертензии. То есть думать заставит на раз, два, три. Я говорю, даже меняется менталитет сестер. Наши нейроренимационные – это совсем две большие разницы, как говорят в Одессе, нежели реанимации, э, в общей реанимации. Сестры наши они более реактивные, более нервные. Так, показатель внутричерепных взаимоотношений очень важный. То, что, про то, что Григорий Григорьевич, градиент давления. Наличие градиента всегда отразит. Даже если вы поставили не в зоне как бы, присутствия патологии, все равно повышение ВЧД всегда будет говорить о неком присутствии градиента. Это можно использовать, это нужно учитывать. ВЧД как фактор летального исхода. Значит, в 70-е годы летальность была 50%. Кома, один выжил, один не выжил. Была статистика очень жесткая. При наличии внутричерепной гипертензии, то есть повышение ВЧД, э вот летальность и развитие, риск развития неконтролируемого он почти у третьих пациентов все-таки имеет место. Значит, внутричерепное давление и прогноз. На данном слайде представлено среднее суточное внутричерепное давление, то есть мониторинг за сутки усредненный. А здесь распределение по исходам. Вот зеленый столбец хорошее, восстановление умеренное, а инвалидизация, желтая это грубая инвалидизация и красная вегетатики и умершие пациенты. При росте среднего значения ВЧД процент благоприятных исходов снижается, вегетативная летальность увеличивается. То есть все просто, это просчитано, это доказано на большом массиве материала, так что здесь споров не возникает. А очень важно не только факт среднесуточного давления, но и длительность присутствия внутричерепной гипертензии. На данном слайде представим вероятность развития вегетативного состояния летального исхода от длительности присутствия гипертензии. Она в единицах, но это фактически процент. Если гипертензия по длительности мониторинга 40%, то есть за 10 дней 4 дня у вас была гипертензия, то летальность вы получите где-то 60-70%. Вопрос на ответ. Нужно лечить, не нужно? И как это делать? Соответственно, надо делать как можно раньше до компрессии, то есть сводить меньше 20, тогда у вас летальность мировых прикрытий, летальность там до 30 и меньше 30. Ранняя декомпрессия, ранняя терапия, даже на упреждение. Показания для прекращения мониторинга. В принципе, у нас в институте это нормализация ВЧТ в течение двух суток. Двое суток. Но опять же повторяю, обсуждение с нейрохирургами, компьютерная томография. То есть 
динамика положительная по КТ, устранение гипертензии, 48 суток у нас все нормально, датчик убрали и забыли. Помнить надо, что, как я говорил, есть понятие отсроченной гипертензии. Вот последняя пациентка у нас дала гипертензию на седьмые сутки. Была такая пациентка, очень грустная, декомпрессию сделали, но, к сожалению, непонятно. Причины бывают разные, как я говорил, лазоспазм, системный воспалительный ответ. О нем чаще и чаще пишут. Если пациент у вас за это время попал в группу с сепсисом, респираторный диспетер синдром, либо системный воспалительный ответ, у него могут быть проблемы и с гемотенцефаличным барьером. Гидроцефалия, гипонатремия. Гипонатремия это наша проблема. Гидроцефалия, приглашаем к хирургу. Сближается через компьютерную томографию. Границы церебрального перфузионного давления. Это самый интересный такой раздел. Особенно он касается нас, как интенсивистов. Почему? Потому что, в принципе, мы терапию строим на менеджменте артериального давления и, естественно, церебрального перфузионного давления. Так, сейчас я смотрю. Вот я, наверное, так начну. Значит, было выпущено три руководства, вот, гайдлайнсов, с 1995 -го года по 2007. Вот смотрите, какая ситуация происходит. Если в 90-х годах гонялись за перфузией, была такая тенденция гоняться за перфузией, фактически проводили трейпл h терапию ЦПД пытались повышать до 90 и выше. Ну это если переводить систолическое артериальное давление, это церебральное перфузионное, это порядка 200 на 100. Это было такой это вот американизм, предложил Рознер, концепция Рознера называется это. К сожалению, к, сожалению, к радости от нее отказались. В 95 году выходит первое руководство, гайдлайнс, ЦПД подписывается, второй уровень доказательности, ЦПД держать выше 70, и мы держали. В 2000 х годах у нас по умолчанию было ВЧД 20-25, Церебральная перфузионная выше 70. Как мы достигали? Лили катахоламины, лили коллоиды. И гонялись за перфузией. Страшно вспомнить как. Сейчас, в 2000 году, европейский консенсус пересмотрел, американцы пересмотрели, как рекомендательно ЦПД держать выше 60. То есть на 10 меньше. Почему? Потому что было доказано, что вот эта агрессивная тактика погоня за церебральным перфузионным давлением приводит к двум осложнением Это индуцированная артериальная гипертензия, то есть мы рвали, разрывали аутерегуляцию и приводили к такой роскошной перфузии головной мозга. И вызывали отек мозга, индуцировали сами. Второй момент это экстракраниальное осложнение. На фоне такой агрессивной инфузионной терапии, как у паламина, самое основное осложнение это было легочное. Респираторные дистресс синдромы, отеки, ухудшение газового состава, проблемы опять с внутричерепным давлением. То есть лечили одно, калечили другое, другое, получали осложнение опять церебральное, опять проблемы с гипертензией. Сейчас смотрите, как изменилась ситуация. Это последний гайдлайнс. Вообще во втором уровне прописали только доказательности, что избегать попытки поддерживать ЦПД выше 70. Избегать. Следует избегать значений меньше 50. Это уже третий уровень. И вот, вот эта вот очень интересная фраза. Целевые значения находятся в гиперзоне ЦПД 50-70. Это уже мнение экспертов. Нет такой категоричности. То есть ЦПД 50-70 для травмы приемлемы. Но оговаривается, пациенты с охранной отрегуляцией переносят и более высокие величины. Значит, концепция церебральной профизиона, она все-таки жива. ЦПД это маркер мозгового кровотока. В отдельных ситуациях надо поднимать все-таки церебральную перфузию. Если вы видите, что гипертензия у пациента, если вы видите, что вы не справляетесь с ситуацией, у него есть развитие пошими, ЦПД нужно поднимать. Вопрос в том, что как определить, сохранного трибуляция у него или нет. Здесь различные вспомогательные методы описаны, но, к сожалению, они в условиях там, многопрофильного стационара они не всегда есть. Я бы рекомендовал, вот мое мнение, это начинать с ЦПД-60 и работать на уровне 70, вот так. По возможности стараться не забирать. Если видите, что пациенту плохо, и хирурги вам не помогают, можно бороться за перфузию. Понятие церебральное перфузионное давление. Во всех органах перфузия тканей, то есть кровоток на уровне именно микроциркуляции, он определяется артерии венозным градиентом. То есть разница на входе и разница на выходе определяет кровоток, в том числе и головного мозга. Но 
из-за того, что мы имеем твердую ригидную черепную коробку, в ряде патологических ситуаций у нас появляется очень важный фактор внутричерепное давление, которое превосходит венозное давление. И потому внутричерепное давление будет определяющим фактором именно церебральной перфузии. То есть тем фактором, который противостоит мозговому кровотоку. И вот отсюда появилась концепция церебральной перфузии. То, что в голове кровоток определяет не артерия венозная разница, а именно разница между средним артериальным давлением и черепным. С одной стороны, это такая условная единица, с другой стороны, это очень важно, так как это вносит параметр внутричерепного давления. Соответственно, говорить об этих величинах можно только при наличии мониторинговой щели. Как, если отсылаться вот на гайдлайнс, да, церебральное перфузионное от ЧМТ от 50 до 70, значит, в норме у нас с вами Церебральная перфузионная на широкой границе работает. От 50 до 150, даже при колебании артериального давления, мозговой кровоток у нас стабильный. Вот это механизм регуляции. Отрабатывают сосуды, все перепады, волнения, либо утром будет гипотонии, кровоток у вас не поменяется. Начальное, как я говорил, мое мнение, наше мнение, мы работаем от 60, даже дальше смотрим по ситуации. Можно забирать и выше. Главное, чтобы это было безопасно. Правоторегуляция. Маленькое такое отступление сделать. Это сложный комплексный механизм. Он именно комплексный регуляторный механизм. Для обеспечения постоянства объемного кровотока, вне зависимости от причин там, гемодинамических, метаболических. Э, то есть основной принцип регуляции это поддержание объемного кровотока. Вот слайд, как он больше схематично здесь по оси x значение церебрального профузионного давления вот эти границы 50 150 а это значение отдельного мозгового кровотока в миллилитров на 100 грамм вещества в минуту вот смотрите как кровоток ведет себя в пределах границевой регуляции независимо повышаете понижаете церебральное профузионное давление кровоток остается в норме объема за пределами величин идет пассивное исследование мозгового кровотока за церебральным перфузионным давлением. Здесь, если падает церебральный перфузия, падает мозговой кровоток. Механизм обеспечивается именно артериолом, неогенным механизмом регуляции. Чем выше давление, тем меньше диаметр сосудов. За пределами границы вот срыв аутерегуляции, вот это гиперемия, срыв, про то, что я говорил, Почему концепция погони за ЦПД не всегда удачна? Потому что вы приведете к гиперемии. А здесь пассивный, вплоть до коллапса сосудов, это приведет к ишемии. То есть работать надо в аутерегуляционном окне. Или вопрос, как его определить. По косвенным показателям можно. Если вы начнете мониторировать ВЧД, можно будет оценивать по динамике внутричерепного давления. Если на повышение артериального давления вы видите, внутричерепное снижается, значит сосуды работают, именно вот регуляция включается. Если вы видите вот такой пассив, то дальше не имеет смысла гоняться за перфузией, надо успокоиться и искать альтернативные методы, то есть не за счет артериального давления обеспечивать кровоток. Граница алтерегуляции. Самое грустное то, что они не статичны, они меняются. При черепно-мозговой травме они чаще смещены вправо. Почему концепция погони за перфузией родилась? Потому что вы увидели этот феномен, что чаще всего ответ нормальный на фоне высоких границ. А, к сожалению, бывает и такая ситуация, когда даже границы сужаются. Попасть в это окно очень сложно. Это уже отдельная лекция, отдельное направление все так просто. Самое грустное, когда вот в такой ситуации, то есть получаемый полный срыв аутерегуляции, малейшие попытки поднять давление, вы увидите повышение внутричерепного давления. Вот это самая грустная категория и прогностически она не будет приема. Какие варианты оптимизации? Сейчас появился на рынке специфичная медицина как куча девайсов. Есть всякие методы оценки оксигенации, начиная от регулярной оксиметрии, кончая веществе мозга, вы знаете, систем оценки мозгового кровотока и доплером, и вот аппарат Синедекс позволяет. Микродиализ очень позиционируется в Европе сейчас. И вот мы оцениваем вот регуляцию по, с помощью компьютерных методик по динамике изменения в 
ВЧТ и артериального давления. Про оксигенацию сейчас скажу быстро. Значит, в интенсивной терапии используются два основных, но есть еще неинвазивные, вы знаете, да, трансканиальные оксиметры, это фирмы Инвас. Мы в основном используем регулярную оксиметрию, и вот сейчас, надеюсь, начнем использовать фирму Декокс, нам предоставляет измерения, датчики измерения по инфинированию мозга. Они не прописаны четко в гайдлайнсах, но всегда оговаривается, что если наращивается агрессивность терапии, то желательно иметь вот эти методы мониторинга, которые позволяют оценивать оксигенацию. Из агрессивных методов это гипервентиляция, если вы используете глубокую гипотермию и барбитуровую пломбу. Как можно определить состояние регуляции? Значит, группа вот из Кембриджа у главе с Марией Жозником она предложила э -э, пролонгированную оценку состояния вазомоторной реактивности сосудов. Это компьютерный анализ, используются э -э, показатели аналогового сигнала ВЧД и аналоговый сигнал артериального давления непрерывно. Суть методики расскажу, потому что сейчас все больше и больше публикаций по ней. Мы эту методику используем. Значит, оценивается в непрерывном варианте э, медленно волновые колебания ВЧД и артериального давления. Компьютер-анализ позволяет произвести корреляционное э, сопоставление данных колебаний. Если корреляция отрицательная, то говорит о нормальном аутореволюционном ответе. То есть, если на повышение артериального давления получается снижение внутричерепного давления, значит сосуды отыгрывают сосуды реактивные, они не отвечают, а утрепляция сохранена. Если наблюдается пассивная утрепляция, то есть на повышение артериального идет рост ВЧД, значит утрепляция уничтожена. Существует такой индекс ПРХ, Pressure Reactivity индекс, который вот связывает с состоянием утрепляции. Коэффициент корреляции любой, он колеблется от плюс 1, это полная корреляция, до минус 1, это обратная корреляция. Соответственно, на основании этого коэффициента в динамике можно отследить динамику состояния полторегуляторного ответа. Вот мы мониторируем это так. Выглядит красиво, симпатично. Динамика артериального давления, динамика синяя, вот это ВЧД. Вот видите, плата волна пришла, почти под 40. А вот желтая, это церебральная коффузионная какая А вот коэффициент ПРХ, это количественно. Динамика, как оценивается, вот внизу качественно, мы просто забили, какие значения принимать, как, как светофор. Зеленая нормальная, красная сорвана. На фоне плата волны никакой алтарегуляции нет. Пациент ушел у нас на декомпрессию. Потому что дальше нам бороться было не за что. Единственный механизм, который очень важен при терапии, он утрачен. Натрий 160, этот вопрос на ваш ответ вы спрашивали. Какие критерии могут использоваться для декомпрессии? Я говорю, четких их нет по комплексу, но вот один из состояния вот регуляции. Можно пробовать и до пирографии, в принципе, там есть методики по оценке вот регуляции. Чем интересна эта методика? Вот, значит, сейчас подход к поддержанию церебрального перфузиона давления, он изменился. Вы видите, что нет четких рам, четких границ, достаточно таких демократичных границ, понять каких надо параметров бежать, это очень сложно. Но вот эту же методику ее используют для расчета так называемого оптимального церебрального перфузионного давления. То есть найти границы церебральной перфузии, на фоне которых сосуды данного пациента отвечают. Суть методики, то, что она позволяет индивидуализировать для каждого больного. На одинаковых больных они будут с разной реактивностью сосудов, с разными схемами терапии и коррекции внутричередного давления. Когда мы мониторируем конкретного пациента, мы имеем возможность рассчитать оптимальное окно церебральных перфузий. Вот этот коэффициент ТРХ, где он здесь положительный, и вот на границе значения церебральной перфузии, вот оно здесь от 57 до 100, вот от 75 до 82 мы получаем хороший ответ. То есть ПРХ стремится ну, даже ниже нуля, то есть нормальный ответ. ЦПД, вот это является для нас ближайшие 3-4 часа целевого. Мы стараемся перфузию приблизить к нему. Насчет анаргетиков, анестетиков, что говорится? Вот э, с чем мы сталкивались раньше, посещая другие клиники. По умолчанию использовали барбитураты. Причем непонятно в какой дозировке, как, кому. Просто глушили барбитуратами, садили на аппарат РО-6 
и пытались там, через 5-7 суток разбудить пациента. Зачастую и не удавалось пациент оставаться в ботанической коне. Гайлас не рекомендуют использовать большие дозы, тем более достигать барбитуровой комы. Part suppression по ЕГ, то есть периоды молчания и кратковременных вспышек. Рекомендуется использовать как последнюю ступень терапии при неуправлении гипертензией. Если вы отработали всеми средствами, получили натрий под 170, он пациент уже на гипервентиляции, то есть у вас ничего не осталось, хирургия выполнили, либо не выполнили декомпрессию. Остается только барбитуровая кома. Самая агрессивная терапия, честно говоря, тяжело управляема, куча осложнений. Мы ее используем как терапию действительно отчаяния в крайних случаях. И э, мы считаем, что однозначно, если используется терапия, должен быть ЭЭГ мониторинг. Иначе вы не понимаете количество, какая дозировка и вообще оценить состояние пациента невозможно. Барбитуровая кома это просто холодное тело с нестабильной гемодинамикой, с нарушением микроциркуляции. Достаточно тяжелый период. Пропофол. Мы его активно используем. Это препарат выбора. При внутричередной гипотензии мы пользуемся по умолчанию. Это пропофол в инфузии 1-2%. Либо, не либо, а в сочетании с пентанилом. Только у пациентов, у которых есть неуправляемая гипертензия. Если ее нет, как правило, у нас пациенты на пропофоле. Скорости небольшие мы используем. С позиции анестезиологических у нас смешные дозы, как они говорят. Единственный нюанс, то, что мы используем на протяжении 5-7 суток. Свыше 5, конечно, это уже возникает проблема. Обратили внимание, что после длительной продолжительной седации в таких дозах пациенты гораздо хуже восстанавливаются в уходе. Несмотря на то, что препарат считается ультракороткой. Все равно происходит гипонирование, все равно есть побочные действия. А раньше, когда мы не использовали пропофол, у нас были полезные введения э, сочетания гонг, реланиум и всякие там коктейли. На пропофоле, конечно, всем комфортнее, пациенту тоже, но все-таки какие-то полинейропатии, длительные наивел. С пропофолом не все так понятно. Соответственно, ваша защита, защита времени. 5-7 дней дальше уходить под любыми тревогами не нужно. Либо сочетать с другими препаратами, либо, как предлагают европейцы, менять на дорогу, менять на предвитированные формы, насыщать, если вам нужно оседаться. По поводу барбитуратов, понятно, что также подавляет метаболизм, снижает вычисление. И то, что мы видели и по опыту, по всему, они повышают резистивность сосудов. На сосуды действует очень жестко, как правило, сосуды зажаты не только на периферии, где мы видим нарушение микроциркуляции, но и в головном мозге. Реально действует на сосуды продуктуарных. Пример, как проводится седация в комплексной терапии. Тренд, опять же, нашего пациента, среднее артериальное давление, это внутричерепное. Поставили датчик, зафиксировали. ICP до 25,7. Что делаем? Начинаем пропаковывать инфузию через перфузов 15 мл в час, это 1%. Умеренная гипервентиляция 30-33. Головной конец 30 градусов. Все, ВЧД ушло, про него забыли. Дальше пик. Почему-то подскочило внутричерепное давление. Причина какая? Вот произошел вот этот эпизод гипотензии от трена. Небольшой, невеликий. Вот средняя там порядка до 60. Но... Это достаточно для того, чтобы запустить вот этот компенсаторный каскад вазодилатации. А вот регуляция у пациента этого сохранена, это хорошо. Чем он ответит? Увеличится диаметр сосудов, повысится внутричерепное давление. Дальше мы отрабатываем гипервентиляция, монитор и все хорошо. УЧД контролируется. Насчет использования барбитуратов в дробном режиме. Вот диапентал очень часто любят болестно использовать. Он хорошо отрабатывает, но, повторяю, он работает болестно, кратковременно, 2-3 минуты, после этого эффект его нивелируется. Вот сразу сравните, вот опять внутричередное давление достаточно высокое, от 30 до 45 50 Вот их болезненные инфузии диапентала по 300 мг. Раз, два, получили такие зарубки и все. А вот работает монитол. 400 мл и виден эффект. Дальше отрабатываем гипервентиляцию. То есть вот такие каскады, они из именно титрования, чередования терапии. Получить с 12 до 12 снижение ВЧД, это практически невозможно. Только нейрохирурги могут раскрыть череп, выполнить пластику, тогда да, стабильно. 
А вы привыкаете к тому, что если вы работаете с пациентом, у которого отек мозга, работать вот таким каскадом, лестницами, чередованием, подбирать терапию, в том числе и температурный режим, гипотермия, она более, более как бы, эффективно снижает внутричерепное давление. Насчет барбитуратов, вот то, о чем я говорил, вот это пример Fast Suppression как раз. Почему используется ЕГ для контроля именно насыщения барбитуратов? Потому что четкая корреляция между ЕГ картиной и дозой барбитуратов в крови. То есть ЕГ позволяет титровать барбитураты. Если вы не используете ЕГ, если у вас нет методики использования мониторинга ЕГ, то и с барбитуратами я бы не рекомендовал работать. Потому что это, говорю еще раз, агрессивная терапия. Пациент с нестабильной динамикой, электролитные нарушения, нарушение микроциркуляции, плюс, если это пожилой человек, кардиодепрессия. То есть, начиная барбитураты, имейте в виду, что вы сразу должны перейти на парантеральное питание, потому что кишечник станет, электролиты будут низкие, СО2 снизится, опять проблема с режимом подбора, от электазы почему-то появляется, инфекционные осложнения. То есть, терапия, она... Если говорить просто, изолирован по ВЧД, эффективно. Если говорить про больного в комплексе, это имеет много осложнений. И наша любимая гидровентиляция. Наш любимый аппарат ЭВЛ. Что говорится про него? Допустимо использовать только на короткий период при ухудшении состояния, то есть как скорую помощь, на длительный период только при неэффективности других мероприятий. Вот эти два, как же говорят, Предложение, о чем они говорят, что а, мы имеем в резерве его как палочку, благоручалочку до принятия решения. Поступает пациент, клиника, допустим, пленение, анизокария. Начинаем гипервентиляцию, у нас 30-20 минут есть для того, чтобы понять, что с ним. Сложить на КТ, поставить датчик, либо начинать другую терапию. Самое главное, исключить интракраниальные гематомы. На длительный период исход, это уже доказано, и использовать такую огульную бездумную гипервентиляцию нельзя. Почему? Потому что сама гипервентиляция вызывает решение за счет церебрального заспаса. Рекомендуется исключить профилактическую гипервентиляцию, особенно в первые 24 часа после травмы. Первые сутки гипервентиляции старайтесь не пользоваться. Почему? Объясню сейчас по кровотоку, по следующем слайде. И исключать агрессивную гипервентиляцию. Если пациент благодарен, отвечает на гипервентиляцию, то не обязательно заходить за эту границу. Достаточно отработать на уровне 30-28. Сосуды ответят, они благодарны, они снизят внутричерепное давление. Углублять не надо. То есть все должно быть в меру. Почему нельзя использовать гипервентиляцию первые 24 часа? Динамика мозгового кровотока в течение там, 30 суток. Сразу после травмы идет всегда гипоперфузия. Мозговой кровоток обваливается до критических значений. У тех пациентов, у которых кровоток не восстанавливается, они погибают. Если мы будем использовать гипервентиляцию, мы переместим пациентов в эту категорию. Дальше, как правило, после гипоперфузии приходит гиперемия, это реактивная. Да? Вот на этом фоне, конечно, использование гипервентиляции будет оправдано. То есть такой патофизиологический подход. Как правило, гиперемия там сначала с первых третьих суток. Когда гипертензии, там, как правило, чаще бывает гиперемия. Потому, в принципе, проецировать гипервентиляцию именно на этот период оправдан. То, что сделали наши знакомые британцы с Кембриджского института. Они провели позитронную эмиссионную томографию и показали, как на разных уровнях вентиляции меняется кровоток. Все, что красное, это зона ишемии. Вот смотрите, ПЦУ-2-38, то есть норма вентиляции ПЦУ-2-25. Мозг горит, то есть это увеличивает зону ишемии. Соответственно, за границей это мы бездумную гипервентиляцию не любим. Но в пользу гипервентиляции мы ее любим, мы ее используем. Этот тренд вот у нас в нашей системе такие были записи тренда. Причередное давление, артериальное давление, церебральное перфузионное. Вот как я говорил, не ниже, 8, не ниже 70 мг, а вот здесь как полиденька у нас очень строго. Это 80 ЦПД. То есть за ЦПД мы следили очень жестко. А это, а это регулярная оксиметрия. А, Меряет сатурацию губер за ионной вены, то есть вену над текающую головному мозгу. Метод является как бы, как 
начинаем гиперметилировать, НТ это СО2 снижаем порядка до 25. Отлично снижается внутричерепное давление практически в ноль, но при этом видим десаркурацию, проваливается а, насыщение лопаса внутренней ревной линии. Проводим активизацию, то есть выводим до уровня 30 и умеренная гиперметиляция. ВЧД сохраняется низким, а регулярная аксиметрия приходит в норму. То есть можно проводить оптимизацию, если, конечно, есть регулярная аксиметрия. Если нет, тогда рекомендовал бы только умеренную гиперметиляцию. 30, 29, этого достаточно. А вот опять с использованием аппарата Axinetics, как я вам говорил, локальный объемный кровоток. Не ниже 15 мы должны держать, правильно? Вот 16 мы имеем вот в данной точке. ICP используем, вот ВЧД до 30 тут поднимается, начинаем использовать гиперметиляцию, эффективно снижаем ВЧД. Мозговой кровоток снижаем и ниже 15 до 16. Такое оптимизированное использование гиперметиляции. Можно использовать? Можно, но нужны специальные девайсы, к сожалению. То же самое время. Гиперметиляция работает по-честному. Если есть реактивность и аутерегуляция, можно работать гиперметиляцией хорошо. И профилактика суда. Все равно этот вопрос возникает, особенно при травме проникающей. А, значит, что говорит Гайдайс? Профилактическое применение фенитаина, вальпровата для предотвращения поздних посттравматических судорог не рекомендуется. Раньше по умолчанию назначали противосудорожные препараты. Всем с травмой, проникающие гематоны. Сейчас нет смысла. Поздние называются те, которые возникают после 7 суток. Ранние, первые недели, да, до 7. Противосудорожные средства показаны для снижения только ранних судорог в течение первой недели. Понятно. Единственный теперь вопрос. Кому назначать? С ранним, с риском раннего возникновения. Вот они четко прописаны. Пациентка со шкалой круглого меньше 10, наличие проникающей травмы, если мы знаем, наличие контузионных почему, особенно в корпусном веществе, чаще всего это висок, теме, висок он вообще перестроен, интракраниальные гематомы. Если есть, были внутри мозговые ушибленные, конечно, лучше первые 7 дней назначить препарат. Мы работаем чаще всего кошка финдексина. Если есть другие аналоги, это не принципиально. И судороги, если в первые сутки, вот это прогностически нехороший симптом. Если в момент травмы были судороги, это угрожает причинам синдром. И еще раз, это последний слайд, без терпения, это относительно наращивание агрессивности терапии. Смысл в том, что надо начинать с самых простых. Это обезболить пациента, седатировать. Наружное вентрикулярное тренирование решаете на местах. И церебральное перфузионное давление все-таки 50-70, как я говорил, мы начинаем с 60. ЦПД выше 70 принимаем комплекс оценив пациента. Осмодиуретики и гипервентиляция, все, что выше, углубление гипервентиляции, все эти методы, они уже являются наиболее агрессивными. Куча осложнений. К ним надо подходить взвешенно. Чаще всего терапия чай. Относительно декомпрессивной крайней экономии. На сегодняшний день ее позиция, вот, мое мнение, по нашему опыту, она может находиться на первом уровне. То есть, так называемая тактика ранней декомпрессии. Можно выполнить раннюю и ограничиться первым уровнем терапии. Все, седация, анализия и удалить датчик через 48 часов. Все, спасибо.